ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಜನಶಕ್ತಿ ಮೀಡಿಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಾರದ ಕವಿತೆ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಕನ್ನಡದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಕವಿತೆಯೊಂದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಒಬ್ಬರಿಂದ ಓದಿಸಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಂದ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರತಿ ಭಾನುವಾರ ಸರಿಯಾಗಿ ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ ಜನಶಕ್ತಿ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರ ಆಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ರೂಪಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನ ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಆದ್ರೆ ಅವರ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದಂತಹ ಸುಳಿವಿಲ್ಲದೆ ಇರುವಂತಹ ನಿರ್ಗಮನದ ನಂತರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ವಿಠಲ ಕಾವ್ಯ ನಮನವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ದುರಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಅವರು ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಿದ್ರು ಆ ನಂತರ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರ ಆಸೆಯನ್ನ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನ ಈಡೇರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಭಾಗವಾಗಿ ವಾರದ ಸಂಚಿಕೆ ಅದು ಮುಂದುವರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿದೆ ಐವತ್ತನೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪ ಮಾಡಿದ್ದು ಐವತ್ತನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಬಿಳಿಮಲೆ ಅವರು ಅವರು ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು ಮತ್ತು ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನ ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶೆ ಅಹ್ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೆಯ ವಿಶೇಷ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನಾಗಿ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇದೆ ಇತ್ತು ಆದ್ರೆ ಅನಿವಾರ್ಯ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಐದನೆಯ ಸಂಚಿಕೆಯನ್ನ ರೂಪಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಯಿತು ಈಗ ನಾವು ಈ ಸಂವಾದಕ್ಕೆ ಸೇರಿರೋದು ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ನಾವು ಇವತ್ತು ಅಹ್ ಸೇರಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತಿನ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವಿಷಯ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಮೂವರು ಚಿಂತಕರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಅಸಹಿಷ್ಣುತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಸಂವಿಧಾನದ ಆಶಯಗಳು ಬುಡಮೇಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಇದು ಮತ್ತು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಕಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಯಾವುದಾಗಿರ್ಬೇಕು ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಕು ಸೊ ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಾಗಿ ಇಡೀ ದೇಶ ಕಾಲದ ಕುರಿತು ಅಹ್ ಈ ಮೂವರು ಚಿಂತಕರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ ಅಹ್ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಆರಂಭ ಮಾಡೋದು ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಚೆನ್ನಿ ಅವರು ಅವರು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಅಹ್ ನಿವೃತ್ತರಾದಂತವರು ತುಂಬಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಠಲ್ ಭಂಡಾರಿ ಸರ್ ಅವರ ಗುರುಗಳು ಕೂಡ ಹೌದು ಆ ಸಂವಾದದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಇನ್ನೋರ್ವ ಚಿಂತಕರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವಂತಹ ಕಮಲಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಕವಿಗಳು ಅನುವಾದಕರು ಸಾಹಿತಿಗಳು ಇವರು ಸ್ಪಂದನೆಯನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಎಪ್ಪತ್ತೈದನೇ ಸಂಚಿಕೆಯ ರೂಪುರೇಷೆಯನ್ನ ಒದಗಿಸಿಕೊಟ್ಟವರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂ ಜಿ ಹೆಗಡೆಯವರು ಕುಮಟಾದ ಎ ವಿ ಬಾಳಿಗ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗದ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅಹ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯರಾಗಿ ನಿವೃತ್ತರಾದಂತವರು ನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ವಿಮರ್ಶಕರು ಮತ್ತು ಚಿಂತಕರು ಈ ಮೂವರು ಕೂಡ ಈಗ ನಡೆಸುವಂತಹ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಈ ಸಂವಾದವನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಆಶಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಒಂದು ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಈ ಹಿಂದಿನ ಅನೇಕ ಗಂಟುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಅದರ ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಪರಿಪಾಠ ಇತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರ ವಿವಿಧ ಎಳೆಗಳು ಏನು
ಅವರು ಈ ನಮ್ಮ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ತಾರೆ ಈ ವಸ್ತು ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಎರಡು ಮಾತುಗಳು ಹೇಳಿಕೆಗಳು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದವು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯ ಹುಟ್ಟುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಕೂಡ ತೀವ್ರವಾದಂತಹ ಸಂಕಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸಿದಾಗ ಅದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಒಂದು ಕುಸಿತದಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಭ್ರಷ್ಟತೆಯಿಂದ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಸಂಕ್ರಮಣಗಳ ಒಂದು ಕಾಲ ಅದು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹೊಸ ಆ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗಗಳಿಂದ ಬಂದಾಗ ಉಂಟಾಗುವ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಒಂದು ನೆಲೆಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆ ಕಾಲ ಆ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಇರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಒಂದು ಸಂಘರ್ಷದ ಒಂದು ಆ ಸಂದರ್ಭ ಹುಟ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದು ದುರಿತ ಕಾಲದ ಹಾಗೆ ಕಂಡಾಗ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯ ಹೊರಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ ಇದು ಬಹುಪಾಲು ನಿಜವೂ ಇರ್ಬೋದು ಒಂದು ನಾವು ಗ್ರೀಕ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಂದಂತಹ ಮಹಾ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಆ ಕಾಲದ ಒಂದು ಸಂವೇದನೆ ಏನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಹಳೆಯ ದೇವರುಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತು ಈ ಹೊಸ ದೇವರುಗಳನ್ನ ಆ ಹುಡುಕುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದಿಗ್ಧ ಮತ್ತು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ಜೀವಿಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು ಹಾಗೂ ಸಂಕಟಗಳ ಹೊಸ ಸ್ವರೂಪ ಏನು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ಆ ಕಾವ್ಯ ಆ ಎತ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿಂದೇ ಅಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಗಿದೆ ಅನ್ಬೋದು ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಜಡವಾದಂತಹ ಸ್ವರೂಪವುಳ್ಳ ಸಮಾಜ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡು ಒಂದು ಹೊಸ ಜ್ಞಾನಗಳ ಅನೇಕ ಖಂಡಗಳೇ ಎದುರಿಗೆ ಕಂಡು ಆ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗಳೇನೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಒಂದು ಅಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಂದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೆಡುಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಒಳ್ಳೆಯದಂದ್ರೆ ಸಮಾಜ ಅಥವಾ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಯಾವುದನ್ನು ನಾವು ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆರ್ಡರ್ ಅದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದ್ದಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ಶೇಕ್ಸ್ಪಿಯರ್ನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಟಕ ಹೊರಬಂತು ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಹೇಗೆ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಹ್ ಇನ್ನು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಹ್ ಪ್ರಾಯಶಃ ಒಂದು ಸಂವೇದನಾಶೀಲವಾದಂತ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಂದು ಕಾವ್ಯ ಅಹ್ ರಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ರಚಿತವಾಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಎಲ್ಲ ಆ ತಾವು ಕಾಣುವ ಕಾಲವೇ ದುರಿತ ಕಾಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಆ ಕಾವ್ಯದ ನಿಷ್ಠೆ ಅನ್ನೋದು ಆ ಒಂದು ಪರಿಪೂರ್ಣತೆಯ ಕಡೆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಪರಿಪೂರ್ಣತೆ ಹಂಬಲ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೀಗೆ ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆದ್ರೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬಹಳ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ ಆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಈ ಕಾವ್ಯ ಅಪೇಕ್ಷಿಸುವಂತ ತನ್ನ ಒಂದು ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಅಪೇಕ್ಷೆ ಪಡುತ್ತ ಒಂದಿಗಾಗಿ ಆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಅನೇಕ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ತೀವ್ರ ಸಂಕಷ್ಟಗಳ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷಗಳ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿನೇ ಕಾವ್ಯ ತನ್ನ ಒಂದು ರೀತಿಯ ವಿಸ್ತಾರವನ್ನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನ ಅದು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಬಹಳ ನಾವು ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಏನಿದೆಯೋ ಅದೇ ಇವತ್ತು ಆ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲದ ಒಂದು ಲಕ್ಷಣ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು
ಖಾಲಿ ಮಾಡಿ ಹೆಸರು ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಒಂದ್ಸಾರಿ ರೆಹಮತ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ನುಡಿ ಚೊಗಳತನವೇ ಪ್ರಭುತ್ವವೇ ಆ ಕಾವ್ಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಬಳಸೋ ಭಾಷೆಯನ್ನೇ ಮುಚ್ಚಿಕೊಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟು ಅದರ ಒಳಗೆ ಯಾವುದು ಸ್ಫುರಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಹ ಅರ್ಥಗಳನ್ನೇ ಅದು ವಿಕೃತಗೊಳಿಸುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಒಂದ್ ಕಡೆಗಿದೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಸ್ಪಂದಿಸಬೇಕಾದಂತ ಆದ್ರೆ ಕಾವ್ಯದ ಮೂಲಕವೇ ಈ ಕಾಲದ ಅನೇಕ ಅಪಸವ್ಯಗಳನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಮ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ರೆ ಆ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಂದನೆಗೆ ಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದಂತ ಒಂದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಸಂದರ್ಭವೇ ಇವತ್ತೇನಾದ್ರು ಬಹಳ ಇವತ್ತು ಕ್ಷೀಣವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ದುರ್ಬಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವಿರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ಕವಿಗಳು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಎಲ್ಲೋ ಇವತ್ತು ಕಾವ್ಯದ ಸ್ವರೂಪ ಕಾವ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾದಂತ ಕಾರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾವ್ಯ ಹೇಗೆ ಯಾರನ್ನ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಬಹಳ ಹೊಸದಾದಂತ ಭಿನ್ನವಾದಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಬಹಳ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಅನೇಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ಆ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತ ಕಮಲಾಕ ಭಟ್ ಅವರು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಒಂದು ಎರಡು ಕವಿತೆಗಳ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಹೇಳಿರುವ ಮಾತಿನ ಒಂದು ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿದೆ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಅದು ಆ ಮಣ್ ಮಣಿಪುರದ ತಂಗಜಂ ಇಬೋ ಶಾಖ ಬರ್ತಿರುವಂತಹದ್ದು ಅದರ ಶಿರೋನಾಮೆ ಕವಿತೆ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಾಲುಗಳನ್ನ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಈಗ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಹಾಗಿಲ್ಲ ಸ್ವತಂತ್ರ ಯೋಚಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಕವಿತೆಯೇ ನಾನು ಹೂವಿನಂತೆ ನಿನ್ನೊಡನೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಲಿರುವೆ ನನ್ನ ಕಣ್ಣೆದುರಲ್ಲಿಯೇ ಅದೆಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ಭೀಕರ ನಡುಕ ಹುಟ್ಟಿಸುವಂತಹವುಗಳು ನಿದ್ದೆಯಲ್ಲೇ ನಡೆಯುವ ತೆರೆದ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತರಿಸುವ ನಿಂತಲ್ಲೇ ದುಸ್ವಪ್ನ ಕಾಣುವ ಕನಸಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಘೋರ ಭಯಾನಕ ಘಟನೆಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಇತ್ತ ನಾನು ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಕೈಯಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎದೆಯನ್ನು ಕೇವಲ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ವಸ್ತುವಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಗಳ ಕುರಿತು ಕವಿತೆ ಬರೆಯುವೆ ಈಗ ಈ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ಹೂಗಳ ಮಾ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಹೂಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾ ಕನಸಬೇಕು ನನ್ನ ಪುಟ್ಟ ಕನ್ನನಿಗಾಗಿ ಹೆಂಡತಿಗಾಗಿ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಕಾಯದಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಬಹಳ ಒಂದು ಮನ ತಟ್ಟುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರುವಾಗ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವುದೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇರುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಬಗೆಯ ಕಾವ್ಯವಾದ್ರೂ ಒಂದು ಆ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪರದಾರಿಯನ್ನ ಅಹ್ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಯಾಕೆ ಬರೀ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆನೆ ನಾನು ಆಟ ಮಾಡಬಾರದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲ ಅನೇಕ ಕವಿಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಪರಿಣಾಮ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹದ್ದು ಇಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಬರಿತಾ ಇರೋದಾದ್ರೆ ಕಾವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಆ ಇಡೀ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿರುವಂತ ವ್ಯಂಗ್ಯಗಳು ಅಹ್ ಏನಿವೆ ಆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕಮಲಾಕರ್ ನೀವು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ನೀವು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅಹ್ ಇದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಮತ್ತೆ ಇಡೀ ಕಾವ್ಯದ ಒಳಗೇನೆ ಹೆಣಿಗೆ ಆಗಿರುವಂತ ಸಂದರ್ಭ ಇದೆ ಅಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅನಿಸ್ತು ಅನುವಾದ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸರ್ ಈ ಕವನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಂಗಜಮ್ ಅವರ
ಬರೆದಿದ್ದು ಬಹುಶಃ ಆ ಒಂದೆರಡು ದಶಕಗಳ ಹಿಂದೆ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಮನಸ್ನೊಳಗೆ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಬರ್ದಿದ್ದವರೇನು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆ ವಿವರಗಳು ಆ ಕವನ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಬಹಳ ವಿಶೇಷ ಅಂತ ನನಗನ್ಸ್ತು ನಾನು ಮೊದಲು ಆ ಈ ಕವನವನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ತಂಗಜಮ್ಮ ಅವರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕವನಗಳನ್ನ ಓದಿದಾಗ ನನಗನ್ಸಿದ್ದು ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಣಿಪುರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅಹ್ ಹಬ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಅಹ್ ಚೆನ್ನೀಸರ್ ಬಣ್ಣಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ಜನಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇತ್ತು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಅಂದ್ರೆ ದುರಿತ ಕಾ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದು ಇವತ್ತಿನದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜನರು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗೆ ಸಂವಾದವನ್ನ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತ ವಿಷಯ ನನಗೆ ಈ ಕವಿತೆಯನ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡಾಗ ಈ ತರದೇ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕವಿತೆಗಳು ಬರೆದಂತ ಸಂದರ್ಭ ಬೇರೆ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಇವತ್ತಿಗೋಸ್ಕರನೆ ಬರೆದಿರೋ ತರ ಅವು ನಮ್ಮನ್ನ ಆ ಕಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ತರದ ಒಂದು ಕವಿ ಕವನವನ್ನ ನಾನು ಆ ನಿಮ್ಮ ಎದುರಿಗೆ ಈಗ ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಅದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತಹ ಕವನ ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲೇ ಕಾಲವಾದರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಹದಿಮೂರರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಕಾಲವಾದಂತಹ ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವನವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನನಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎದುರಿಸ್ತಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರತಿ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಜನರು ಎದುರಿಸ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಚಿಂತೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಕಾಳಿನಂತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಈ ಕವನ ಹೀಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಿದೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗಿ ಮರು ಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುವವರು ಯಾವ ಹಾಡಿನ ಸುಳಿವಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಲು ತೊಡಗುವುದು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಯಾವ ಗಂಟಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಿಚ್ಚಿಸುವಿರೋ ಅದೇ ಗಂಟಲಿನಿಂದ ಮರಳಿ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಿದೆ ನಾವು ನಾಶವಾಗಿ ಮರುಹುಟ್ಟು ಪಡೆಯುವವರು ಯಾವ ಹಾಡಿನ ಸುಳಿವಿನಿಂದಲೇ ನಿಮಗೆ ತಲೆ ತಿರುಗಲು ತೊಡಗುವುದು ಆ ಹಾಡನ್ನು ಯಾವ ಗಂಟಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಸಲಿಚ್ಚಿಸುವಿರೋ ಅದೇ ಗಂಟಲಿಂದ ಮರಳಿ ಹಾಡುತ್ತೇವೆ ನೀವು ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಗಾಬರಿಯಿಂದೆದ್ದು ಕೂಗಿ ಕೇಳುತ್ತೀರಿ ಅದು ಯಾರು ಹಾಡು ಈ ಹಾಡುಗಳನ್ನಂತೂ ನಾವು ಉಗಿದು ಹಾಕಿದ್ದೆವು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಹುಗಿದಾಗ ಹೆಣಗಳು ಕೊಳೆಯುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಪದ್ಯಗಳು ಹಾಗಲ್ಲ ಮಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹುಗಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುತ್ತವೆ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಕಾಳಿನಂತೆ ಭವಾನಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಹ್ ಮಿಶ್ರಾ ಅವರ ಈ ಕವನ ಬಹುಶಃ ಚೆನ್ನೀಸರ್ ಈಗಾಗಲೇ ಸೂಚಿಸಿರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೋಬಹುದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸೂಕ್ತವಾದಂತ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ಸರ್ ಸೂಚಿಸಿರೋ ಹಾಗೆ ಭಾಷೆ ಯಾವ ತರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೀವೆಲ್ಲ ಅಹ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಆಡುನುಡಿ ಅಂತ ಉಪಯೋಗಿಸುವಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇನೆ ಕತ್ತು ಕೊಯ್ಯಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸೋರಿದ್ದಾರೆ ದ್ವೇಷ ಹಬ್ಸಿ ಊರಿಗೆ ಕಿಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಕೂಡ ಇದೇ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಮಾಡುವಂತ ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಾಳಜಿ ಕರುಣೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ತರದ 
ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆಯನ್ನ ಮೊಳಗಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಬಹುಶಃ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ರೆಲೆವೆಂಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಹೀಗೂ ಹೇಳ್ಬಹುದಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ರೂಪಕ ಎಲ್ಲ ಕವಿಗಳಿಗೆ ಅಂತ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕಾಲವನ್ನ ಅದು ನೀವೇ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತವರು ಅದೇ ಬಗೆಯ ರೂಪಕವನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿರೋದಾದ್ರೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಅದು ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಆಗಿನ ಕಾಲ ಏನಿದೆಯೋ ಅದನ್ನೇ ಒಂದು ರೂಪಕವಾಗಿ ಅದನ್ನ ಪರಿವರ್ತಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿನೇ ಎಲ್ಲ ಕೇಡುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸವಾಲುಗಳನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅವರು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಈಗ ಓದಿರೋ ಆ ಪದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಕೆಲವು ಎರಡು ಆ ಒಂದು ಇಮೇಜಸ್ ಏನು ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಿ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮರುಹುಟ್ಟಿನ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಅದು ನೀವು ನೆಟ್ಟಿರುವ ಒಂದು ಕಾಳಿನ ಹಾಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅದು ನೀವು ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಕೊಳೆಯುವಂತ ಹೆಣ ಅಲ್ಲ ಅದು ಅದು ಮತ್ತೆ ಚಿಗುರುಬಲ್ಲ ಅನ್ನೋಂತ ಒಂದು ಕಾಳು ನೆಟ್ಟಂತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಅದಡ ಅನೇಕ ರೂಪಗಳನ್ನ ಸ್ವರೂಪಗಳನ್ನ ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಕಾವ್ಯ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಕೂಡ ಒಂದು ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಗಂಟಲುಗಳನ್ನ ಮುಚ್ಚಲಾರಿರಿ ಏನು ಅಂತ ಅದು ಪ್ರಾಯಶಃ ಮುಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಆ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡಾಗೆ ಆ ಕಿಡಿ ಏನು ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ್ಯವನ್ನು ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಜೋಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಬೋದು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಹೆಗಡೆ ಅವರೇ ಆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಹ್ ಈಗ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಕಮಲಾಕರ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಲ್ಲ ಆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಈ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟ ಕಾಳಿನಂತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ನೀವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು ಅದು ಯಾರನ್ನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ದುರಿತ ಕಾಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದಾರೋ ಅವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಪದ್ಯ ಇದೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗಡೆ ಒಂದು ಧ್ವನಿ ಅದು ಕೂಡ ಇದೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಸೃಷ್ಟಿಸುವವರು ಅದಕ್ಕೂ ಹಿಂದಿನ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದಾರಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಏನು ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಂಡ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಒಂದು ಇದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಕಾಲವೂ ದುರಿತವಾಗಿರ್ತದೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಈ ಕಾಲವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಇಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ ನಿಮ್ಮ ದನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ದನಿಯನ್ನ ಕಾವ್ಯದ ದನಿಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ತುಂಬಾ ಖಾಸಗಿ ಆದಂತಹ ಅದು ಖಾಸಗಿ ಆದಂತಹ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಅದು ಜೀವಂತ ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಉದ್ದೀಪನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಬೇರೆ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅವ್ ಅವರು ಒಂದು ಸಂಕತನವನ್ನು ಯಾವ್ದು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಮಾಬ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಬ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿಯನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದ್ರಿಂದಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲೋ ದಾರಿ ಹೋಕ ಅಂತ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಬೈ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಆಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳಕೆ ಅಂತ ಬಯಸ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಸಮೂಹ ಸನ್ನಿ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋಕೆ ಇದು ಮಾಡೋಕೆ ಆಗೋದನೇ ಇಲ್ಲ ಆ ಬ್ರಟ್ನ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ನೀವು ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೇ ಕಾವ್ಯ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಅಂತ ಅವ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಾಲು ಹೀಗಿದೆ ಅದು ಸೇಬಿನ ಮರದ ಹೂವುಗ
ಪ್ರೈವೇಟ್ ಮೈಂಡ್ ಅನ್ನ ಎಚ್ಚರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ ಹಿಂದಿನ ಪದದಲ್ಲಿ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಹೂವಿನ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಕಮಲ ಓದಿದ ಮೊದಲನೇ ಪದ್ಯ ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಆ ಹೂವನ್ನು ಏನ್ ಸರ್ ಅದು ಹೂವನ್ನು ಹೂವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಅದ್ರ ಅಂತ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅದನ್ನ ರೂಪಕದ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಇದಕ್ಕೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವ ನಿಯಮಗಳು ಕೂಡ ಆ ಇದ್ರೊಳಗಡೆ ಇದ ಕವನಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಒಂದು ಕವನ ಸರ್ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಆ ಕವನ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ ಕಮಲಾಕರ್ ಅವರು ಇದು ಗುಜರಾತಿ ಆ ದಲಿತ ಕವಿ ಅವರು ನೀರವ್ ಪಟೇಲ್ ಅಂತ ಅವರು ಆ ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಐವತ್ತರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೈದರವರೆಗೆ ಆ ಇದ್ದವರು ಅವರ ಕವನ ಇದು ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಅಂತ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಪೀಡಿತ ಪಕ್ಷಿಯ ಆಕ್ರಂದನವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದೆ ಇರದು ಶೋಕವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಶ್ಲೋಕವಾಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಹೊಣೆ ನನಗೆ ಈ ಕವನದೊಳಗೆ ಬಹಳ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಹೊಣೆ ಅನ್ನುವಂತ ಶಬ್ದಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಕವನ ಬರೆಯೋರಿಗೆ ಅಹ್ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಈ ಕವನದೊಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಂದು ಎಂಫಸಿಸ್ ಪಡೆದಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಪೀಡಿತ ಪಕ್ಷಿಯ ಆಕ್ರಂದನವು ನನ್ನ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳದೇ ಇರದು ಶೋಕವನ್ನು ಕರಗಿಸಿ ಶ್ಲೋಕ ವಾಗಿಸುವುದೇ ನನ್ನ ಹೊಣೆ ಕಾಲ ದೇಶಗಳಾಚೆಗಿನದ ಕಾಣುವ ವರ ನೀಡಲಾಗಿದೆ ನನಗೆ ನಾಳೆ ಏನಾಗಬಹುದೆಂದು ನಾ ಬಲ್ಲೆ ಮಹಾತ್ಮನೆನ್ನುತ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ನನಗೆ ಎಂದೇ ಕಂಡ ಕಂಡವರಿಗೆಲ್ಲ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳುವೆ ನಾನು ಊರು ಊರಿಗೂ ಪೇಟೆ ಪೇಟೆ ಹಾಗೆ ಆ ಹೊಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಂತಹ ಕವಿನೆ ಕವಿಯ ಕುರಿತಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನು ಅಹ್ ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳುವುದೇ ಕರ್ತವ್ಯವಾಗಿದೆ ನನಗೆ ಮುಂದಿರುವ ಕಡುಗತ್ತಲ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಕೂಡ ನನ್ನ ಹಕ್ಕು ಈಗ ಚೆನ್ನೀಸರ್ ಮತ್ತೆ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕವಿಯಾದವನ ಒಂದು ಕರ್ತವ್ಯ ಮತ್ತು ಹಕ್ಕು ಎರಡೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿರುವ ಕಡುಗತ್ತಲ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಸುವುದು ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಕಲಾವಿದನಂತೆ ಚಿತ್ರ ಮೂಡಿಸಲಾರೆ ವೀರನಂತೆ ಮುಂದಾಳತ್ವ ಕೊಡಲಾರೆ ಈಶ್ವರನಂತೆ ಸಾವಿನಿಂದ ಪಾರು ಮಾಡಲಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹ್ಯೂಮಿಲಿಟಿ ಇದೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿ ಮಾತ್ರ ಆದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಕವಿ ಒಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುವಂತದ್ದು ಅದು ಬಹುಶಃ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಅಂತ ನಾವು ಅಹ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಅಹ್ ವಿಷಯ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಅದರ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ಸರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಜೊತೆ ಮೊದಲು ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳೋದು ಆಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡೋದು ಅದು ಎರಡೂ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದಷ್ಟೇನು ಹ್ಯುಮಿಲಿಟಿ ಆಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ಕವಿಗಲ್ಲ ಅದು ಕಲಾವಿದನಲ್ಲ ಅದಲ್ಲ ಇದಲ್ಲ ಅವ್ರು ಯಾರೂ ಮಾಡಲಾಗದೆ ಹೋಗಿದ್ದು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಒಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ ಅಥವಾ ಒಂದು ಸಬ್ವರ್ಸಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಾವು ಒಪ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡುವಂತ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದೇನು ಚೀರುದನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಘೋಷಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ತನ್ನ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಮೂಲಕನೇ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಕೆಲವು ಸುತ್ತಲೂ ಬಹಳ ಆರು ಆರಾಮವಾಗಿರು ತರುವಂತಹ ಭ್ರಮೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಒಳಗೆ ಇರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಒಡೆಯುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದು ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ
ಆ ನೀವು ಓದ್ತೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ನಾನೀಗ ಅದು ಹೇಗ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಕಿರಿ ಅನ್ನೋ ಅಂತದ್ದು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅದ್ರ ಕಿಡಿ ಯಾಕೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಗಡೆಯವ್ರು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇದು ನೇರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವವರನ್ನ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅದು ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಮತ್ತೆ ಅಹ್ ಅದು ಓದುವಾಗ್ಲೇನೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಲ್ರೂ ಗಮನಿಸ್ಬೋದು ಅಹ್ ಅದರ ಒಂದು ಕುಕ್ಕಿನ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೇನ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದು ಒಂದು ಗೂಡಿನ ಕಟ್ಟುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಹೆದರಿಕೆ ಬಿಡಿಸುವಂತ ಸಂಗತಿಯಾಗಿ ಯಾಕೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಇಂದಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಈ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಮಧ್ಯ ಇರೋ ಸಂಘರ್ಷದ ಒಂದು ಬಹಳ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳುವ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಸಾಮರಸ್ಯಗಳನ್ನ ಆದ್ರೆ ಆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕಾಣೋದೇನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದೇನು ಕಿಡಿ ಇದೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಹತ್ಕೊಂಡು ಊರಿಗೆ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಆ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಹುಶಃ ಆ ಪದ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದು ಮೂವರು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅನ್ನೋ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆ ಬರುವಂತಹ ಗ್ರಂಥದ ಉಲ್ಲೇಖ ಅದು ಸರ್ ಹೇಳ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಕಾವ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ನೆನಪಿಸಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಸಂವಿಧಾನವು ಯಾವ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯನ್ನ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೋ ಅದೇ ತರದ ಜಿಮ್ಮೆದಾರಿಯನ್ನ ಕಾವ್ಯವೂ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅಹ್ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಿರಿ ಅಹ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಿನ ಈ ಕಾವ್ಯ ಕವನವನ್ನ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಂದೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನುವಂತ ಮರಾಠಿ ಕವಿ ಬರೆದಿರೋದು ಸಮಕಾಲೀನ ಕವಿ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಈ ಗ್ರಂಥ ಏಕೆ ಕೆಣಕುತ್ತದೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಇಷ್ಟು ನೆನಪಿರಲಿ ಬಂಧಿಸಿಟ್ಟರೆ ಹಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಜಗದುದ್ದಕ್ಕೂ ಹರಡುವುದು ಹಾಡು ಅದರ ಚುಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ಒಣಗಿದ ಕಡ್ಡಿ ನಿಜಕ್ಕೂ ಇರುತ್ತದೆ ಗೂಡನ್ನು ಕಟ್ಟದು ನೀನಾದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಕಿಡಿಯೇ ಉರಿಯುತ್ತಿದೆಯೇನೋ ಎಂಬಂತೆ ಆಡುತ್ತಿರುವೆ ಎದೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಪೌರುಷವ ಮೊಸಳೆ ಕಣ್ಣೀರು ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಕಾರುಣ್ಯವ ಅದನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಗಾಯಗೊಂಡ ಹಕ್ಕಿಯ ಕಂಡಾಗ ನೀನು ತೋರಿಸುವ ಕಾಳಜಿ ನೀನು ಕೂಡಿ ಹಾಕಿದವನ ಹಾಡು ನಮಗೆ ಕಂಠಪಾಠವಾಗಿದೆ ಕಲಾವಿದನಿಗೆ ಜನರೇ ಬೆಂಬಲ ಆಳುವವರ ಕುದುರೆ ಕಾಯಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಬಾಡಿಗೆಯ ಭಟ್ಟಂಗಿ ಅರಿತುಕೋ ಗಾಳಿಯ ದಿಕ್ಕು ತೆರೆ ಜೈಲಿನ ಬಾಗಿಲು ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಜೋಪಾನವಾಗಿಡು ಸ್ವ ಪ್ರತಿ ಪ್ರತಿಮೆಗೆ ಹೊದಿಸಿರುವ ಚಿನ್ನದ ಅಕ್ಷರಗಳ ನಿಲುವಂಗಿ ಕಿಡಿ ಬಹಳ ಬೇಗ ಮಾರ್ಪಾಡಾಗುತ್ತದೆ ಬೆಂಕಿಯಾಗಿ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಧರ್ ನಾಂದೇಡ್ಕರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತ ಮಾತು ಎಷ್ಟು ನಿಜ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಷ್ಟವಾಗಿದ್ದು ಏನು ಬಹುಶಃ ಹೆಗಡೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಅವ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಅವನಿಗೆ ಕಿಡಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಸಾಮರಸ್ಯ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಮರಿಬಾರದು ಅಂತ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸ್ವಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯ ಇಮೇಜಸ್ ಅನ್ನೇ ಕಟ್ಕೊಂಡು ಕ್ರೌರ್ಯವನ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇದು ಕಿಡಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅದು ಕಿಡಿಯಾಗಿನೂ ಹರಡಬಲ್ದು ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಕೊಡುತ್ತಾ ಪದ್ಯ ಮುಗಿದೆ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಹಾಗೆ ಅದು ಮೊದಲು ಜಸ್ಟ್ ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಶುರು ಮಾಡ್ತದೆ ಅದು ನಾನು ಸಾಮರಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನೀನೇ ಯಾಕೆ ತಲೆಗೆ ನಿನಗೆ ಯಾಕೆ ಜ್ವರ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಎದೆಯ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಸಾಬೀತು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ
ಈಗ ಹೆಗಡೆಯವರು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಹೆಗಡೆ ಅವರು ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿ ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಮಾತು ನಂಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನಿಸ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕಾವ್ಯ ತುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದ ಎಂತ ಅದು ಪ್ರತಿಮೆಗಳನ್ನ ಕಟ್ಟಿಕೊಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ರ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಚ್ಚರವನ್ನ ಹೇಗ್ ಮೂಡಿಸ್ಬಂದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನೆದುರಿಗಿರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಮತ್ತೆ ಕಮಲಾಕರ್ ಅವರೇ ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವಂತದ್ದು ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಗತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅಹ್ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಗಾಢ ವಿಷಾದ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಮೈ ನಡುಕ ಕೂಡ ಹುಟ್ಟೋ ರೀತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕ ಸಮಾಜಗಳು ಈ ಪದ್ಯವನ್ನ ಒಂದು ಕನ್ನಡಿಯಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ತಮ್ಮನ್ನ ತಾವೇ ನೋಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಅಹ್ ಹಿಂಗೆ ಬಾರ್ಗ ಬಖಮನ್ ಅವರ ಪದ್ಯ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಓದ್ತೀನಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಅಂತ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೀಗ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೆ ಯುದ್ಧ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಇನ್ನೀಗ ಮುಂದುವರಿಸಲಾಗುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಭೀಕರವೆನ್ನುವುದು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಭೀಕರವೆನ್ನುವುದು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಶೂರ ರಣರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿಲ್ಲ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಅಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಶೂರ ರಣರಂಗದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿದಿದ್ದಾನೆ ದುರ್ಬಲರನ್ನು ಗುಂಡುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮುಂದೆ ಅಟ್ಟಲಾಗಿದೆ ಸಂಯಮವೇ ಈಗಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಸಂಯಮವೇ ಈಗಿನ ಸಮವಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಭರವಸೆಯ ಕರುಣಾಜನಕ ಬೆಳಕೆ ಎದೆಯ ಬಳಿಯ ಪದಕ ಫಿರಂಗಿಗಳ ಸದ್ದು ನಿಂತ ಮೇಲೆ ವೈರಿಗಳು ಅದೃಶ್ಯರಾದ ಬಳಿಕ ಬೇರೇನು ಘಟಿಸಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ನಿರಂತರ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನೆರಳು ಆಕಾಶವ ಕವಿದ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಪದಕವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಅದನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಾವುಟವ ತೊರೆದು ಬಂದವರಿಗೆ ಗೆಳೆಯರೆದುರು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವಗಣಿಸಿದವರಿಗೆ ಅದನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪದಕವನ್ನು ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಬಾವುಟವ ತೊರೆದು ಬಂದವರಿಗೆ ಗೆಳೆಯರೆದುರು ಶೌರ್ಯ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವವರಿಗೆ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರಿಗೆ ಪ್ರತಿ ಆದೇಶವನ್ನು ಅವಗಣಿಸಿದವರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂತಹ ಒಂದು ಒಂದ್ ರೀತಿ ಡಾರ್ಕ್ ಇಮೇಜ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಈಗ ಮೊದಲು ಸಾಲಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಒಂದ್ ರೀತಿ ಅಹ್ ಆತಂಕ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಅಂತದ್ದು ಹೇಗಿದೆ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧವನ್ನ ಘೋಷಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಂತ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇನೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೆ ಭೀಕರವೆನ್ನುವುದು ದೈನಂದಿನವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲದ ಇಂತಹ ಒಂದು ಚಿತ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇಮೇಜಸ್ ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಾವು ಓದುಗರಾಗಿರೋರು ನಮ್ಮ ಕಂಫರ್ಟ್ ಝೋನ್ ನಲ್ಲಿನೇ ಹಿಂಗೆ ಬದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನ ಈ ಕಾವ್ಯ ಅಹ್ ಒಪ್ಪಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನದು ಅಹ್ ಕೆಳಕುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಬಹುಶಃ ಅದು ಅಹ್ ಒಂದು ಘೋಷಿತವೋ ಅಘೋಷಿತವೋ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮಾತು ನನಗ ಒಂದು ವಿಷಯನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ತು ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಅಹ್ ಓದಿದಂತಹ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಅನುವಾದ ಮಾಡಿರುವಂತ ಬಹಳಷ್ಟು ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ದುರಿತ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ತರುವಂತಹ ಅಹ್ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಸಂದರ್ಭವನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಸುವಂತವ್ರು ಇದಾರಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡಸುತನದ ಪಾತ್ರ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೆ ಅಹ್ ಎಷ್ಟೋ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಗಂಡಸುತನ ಅನ್ನೋದು ಯ
ಯುದ್ಧ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಹುಟ್ಟು ಹಾಕುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದೊಳಗೇನೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅಹ್ ಸುನಿಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರ ಅಹ್ ಒಂದು ಕವನ ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಅದು ಅಹ್ ಈ ಗಂಡಸುತನದ ಅಹ್ ಮತ್ತು ಪದ್ಯದ ವನ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮೀಕರಿಸುತ್ತೆ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಗಂಡಸು ಅನ್ನೋದು ಈ ಕವನದ ಶೀರ್ಷಿಕೆ ಇದು ಬೆಂಗಾಲಿ ಕವಿ ಸುನಿಲ್ ಗಂಗೋಪಾಧ್ಯಾಯ ಅವರದ್ದು ಕೋಪಿಷ್ಟ ಗಂಡಸರು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲಾರರು ನೋಡಿ ಸರ್ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಗಂಡಸರು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲಾರರು ಪದ್ಯ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಬರೀಬಾರ್ದು ಅಂತಲೂ ಇದೆ ಇದು ಅವರು ಅತಿಯಾಗಿ ಕಿರುಚುತ್ತಾರೆ ದುರ್ಗಮ ವಿಶ್ವದ ದಣಿದ ನೆರಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಗಂಡಸರು ಅದೆಷ್ಟು ಒಂಟಿ ಗಂಡಸುತನ ಅಂತ ಅಥವಾ ಆ ಕಿರಿ ಕವನದಲ್ಲಿ ಬಂತಲ್ಲ ಆ ಎದೆಯ ವೈಶಾಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಪೌರುಷ ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಸಂದರ್ಭ ಬರುತ್ತೋ ಆಗ ಅಹ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದು ಕೋಪಿಷ್ಟ ಗಂಡಸರು ಅದೆಷ್ಟು ಒಂಟಿ ಅಂದರೆ ಅವರು ತಮ್ಮ ದನಿಯನಷ್ಟೇ ಆಲಿಸ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ ಪರ್ವತವೊಂದರ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಬೀಳುತ್ತಿದ್ದ ಜರಿಯ ಬಳಿ ನೋಡಿದ್ದೆ ಓರ್ವ ಕೋಪಿಷ್ಟನ ಅವನ ಮೋರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸೊಕ್ಕು ಸಿಡುಕು ಅದೆಷ್ಟು ಅಸಹಾಯಕ ಗಂಡಸು ನಾಲೆಯಂತೆ ನೇರ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲವೆಂದು ನದಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ರೋಧ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಬಳಿ ಕೀಲಿ ಕೈಗಳ ಗೊಂಚನು ಬಾಗಿಲುಗಳ ತೆರೆಯುವುದ ಬಿಟ್ಟು ಒಂದೊಂದನ್ನು ಮುರಿದು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದನಾತ ಆತ ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲಾರನಲ್ಲ ಎಂದು ನನಗೆ ಬೇಸರವಾಯಿತು ಪರ್ವತ ಜಲಪಾತಗಳ ನಡುವೆ ನಿಸರ್ಗದ ಭವ್ಯತೆಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಿಂಚು ಬಡಿದು ಬಿದ್ದ ಎಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲದ ಮರದಂತೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಗಂಡಸು ಈ ದುರಿತ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಈ ಗಂಡಸುತನದ ಭವೀಕರಣಕ್ಕೂ ಸಂಬಂಧ ಇದೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನನಗೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಹೌದು ಹೌದು ಅದು ಅಹ್ ಶೌರ್ಯದ ಮಾತನ್ನಾಡುವಾಗ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ದೂರ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲರಿಂದ ದೂರ ಆಗಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಆಗಿ ಆಗೇ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತಾನೆ ಅಹ್ ಇವ್ ಇಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ಪೋಯಮ್ಗಳು ಅಂದ್ರೆ ನಾನೊಬ್ಬ ಕವಿಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಿ ಕೋಪಿಷ್ಟ ಗಂಡಸು ವರೆಗಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪೋಯಮ್ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಕವಿಗಳು ಸ್ವತಃ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಅದರ ನಿಯೋಗಗಳು ಏನು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಅದರ ಇರುವಿಕೆಯೇ ದಮನಕ ಒಂದು ಭಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಈ ದುರಿತ ಕಾಲವನ್ನೇ ಚಿತ್ರಿಸುವಂತಹ ಆ ಕಾಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಂಫರ್ಟ್ ಜೋನ್ ನಲ್ಲಿ ಇರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನೈಯವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಇದ್ದವನೇನಾಗ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಕವನಗಳು ಇದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಕವನಗಳು ಇದಾವೆ ಆದನ್ನ ಕವನ ಅಂತ ಒಂದು ಅಜ್ಞಾತ ನಾಗರಿಕ ಅಂತ ಅಜ್ಞಾತ ನಾಗರಿಕನ ಕುರಿತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಏನ್ ಕ್ವಶನ್ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳ್ತಾ ಇದಾವೆ ಮತ್ತು ಯಾವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಅದು ಮುಚ್ಚಿಡ್ತಾ ಇದಾವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾದ ವ್ಯಂಗ್ಯವನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಹ್ ಆಡೆನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಕವನವನ್ನ ಓದೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ ಕಮಲಾಕರ್ ಅವರು ಓದ್ತೀರಾ ಅದನ್ನ ಆಡೆನ್ ಕವನ ನೀವೇ ಓದ್ಬಿಡಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಓದಿ ನೀವು ಓದಿ ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ತೀರಿ ಅಜ್ಞಾತ ನಾಗರಿಕ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್ ಆಡನ್ ಅವರ ಕವನ ಡಬ್ಲ್ಯು ಎಚ್ ಆಡನ್ ಆ ಸುಮಾರು ಹತ್ತೊಂಬತ್ ನೂರ ಆ ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಕಾಣುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಹ್ ಅವರು ಸುಮಾರು ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದ್ರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ವಲಸೆ ಹೋದ ಕೆಲವೇ ಅಹ್ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಂತ ಕವನ ಇದು ಅ
ಈಗ ಕವನವನ್ನು ಓದ್ತೀನಿ ಅಜ್ಞಾತ ನಾಗರಿಕ ಸರಕಾರವು ಈ ಅಮೃತ ಶಿಲೆಯ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನ ಜ ಸ ಶೂನ್ಯ ಏಳು ಮ ಮುನ್ನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆಂಟು ನೆನಪಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ನಾಗರಿಕನ ಹೆಸರನ್ನೇ ಒಂದು ಅನುಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಯಾಗಿ ಅಹ್ ಆರ್ಡನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತಾರೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕೃತ ದೂರುಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಂಕೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳ ವಿಭಾಗ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿತ್ತು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿಯೂ ಅವನು ಸಮಗ್ರ ಸಮುದಾಯಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿದದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಾಚೀನ ಶಬ್ದವೊಂದರ ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸಂತನಾಗಿದ್ದ ಎಂದು ಅವನ ನಡವಳಿಕೆ ಕುರಿತ ಎಲ್ಲ ವರದಿಗಳು ಸಮ್ಮತಿಸಿದ್ದವು ಯುದ್ಧ ಕಾಲದ ಹೊರತಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯ ತನಕವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರಿಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಜಾಗೊಳ್ಳದೆ ದುಡಿದಿದ್ದ ಫಜ್ ಮೋಟಾರ್ಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಎಂಬ ಅವನ ಉದ್ಯೋಗದಾತ ತೃಪ್ತಿಯಾಗುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದ ಹಾಗೆಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವನು ವಿಲಕ್ಷಣನಾಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವನು ಸಂಘಟನೆಯ ಚಂದ ಪಾವತಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಘಟನೆಯ ಕುರಿತ ನಮ್ಮ ವರದಿ ಅದನ್ನ ಪುಷ್ಟೀಕರಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನಸಶಾಸ್ತ್ರೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಂಡಂತೆ ಅವನು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಜನಪ್ರಿಯನಾಗಿದ್ದ ಪ್ರತಿದಿನ ಪತ್ರಿಕೆ ಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದನೆಂದು ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಸ್ಪತಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅವನು ಸಮಗ್ರ ವಿಮೆ ಹೊಂದಿದ್ದನ್ನ ಅವನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿನ ಪಾಲಿಸಿಗಳು ಸಿದ್ಧ ಮಾಡಿವೆ ಅವನ ಹೆಲ್ತ್ ಕಾರ್ಡ್ ತೋರಿಸಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ಆತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರಿ ಗುಣ ಹೊಂದಿ ಮರಳಿದ್ದನು ಉತ್ಪಾದನಾ ಶೋಧ ಮತ್ತು ಹೈಗ್ರೇಡ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಪ್ರಕಾರ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಿಗೆ ಅರಿವಿದ್ದಿತ್ತು ಮತ್ತು ಆಧುನಿಕರಿಗೆ ಬೇಕಿರ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅವನು ಕೊಂಡಿದ್ದ ಫೋನೋಗ್ರಾಫ್ ಕಾರು ರೇಡಿಯೋ ಫ್ರಿಜ್ ಕಾಲಕ್ಕೆ ತಕ್ಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅವನು ಹೊಂದಿದ್ದ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಅಭಿಮತಗಳ ಸಂಶೋಧಕರು ಶಾಂತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಶಾಂತಿಯ ಪರವಾಗಿದ್ದ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅವನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಹೋದ ಮದುವೆಯಾಗಿ ಅವನು ಐದು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ದೇಶಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ನಮ್ಮ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶೇಷಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಅವನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಅವನು ಮಧ್ಯ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ ಅವನು ಸ್ವತಂತ್ರನಾಗಿದ್ದನೆ ಸಂತೋಷಿಯಾಗಿದ್ದನೆ ಹೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಅಸಂಬದ್ಧ ಏನೇ ಸರಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಿತ್ತು ಇದು ಅವರು ಮೂವತ್ತೊಂಬತ್ತರಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರ್ಬೋದು ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸರ್ವೇಲೆನ್ಸ್ ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಡೀ ಎಲ್ಲಾ ನಾಗರಿಕರ ಒಳ ಹೊರಗುಗಳ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ತನ್ನ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇರುವಂತ ಈ ಅನೇಕ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಅವುಗಳು ಬಯಸುವಂತ ಒಂದು ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಟೈಸೇಷನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮನುಷ್ಯನನ್ನ ಒಂದು ಸಂಖ್ಯೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಅವನ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲೂ ಯಾವ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲೂ ಒಂದೇ ಶರ ಇರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ಏನೂ ಮಾಡದೇನೆ ಇದ್ದು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನೇ ಬಹುಶಃ ಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ಬೇರೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತ ಈ ಕವಿತೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಹಾಗೆ ಅಹ್ ಅಂತ ಅಂಥದೇ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಥಿತಿ ಈಗಲೂ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅನ್ಸುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಗಳನ್ನ ಏನು ನೋಡ್ತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಹ್ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ಬರೆಯೋದಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಅದು ಒಂದು ತೀವ್ರ ಪ್ರತಿರೋಧ ವಿಮರ್ಶೆಯೇ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಮಗಿಗಾಗ್ಲೇ ಅನೇಕ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೀಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಗೋಪಿಷ್ಟ ಗಂಡಸು ಪದ್ಯ ಬರೆಯಲಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಬರೆದ್ರೆ ಬರೀ ತಿರ್ಚ್ತಾನೆ ಅನ್ನೋ ಎಚ್ಚರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಹ್ ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನಂಗೊಂದು ಪದ್ಯ ಬಹಳ ಖುಷಿ
ಆ ಒಂದು ಅನಿವಾರ್ಯವಾದಂತ ಆ ಪ್ರತಿದೋದ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯ ನಿಲ್ಬೇಕಾಗ್ಬಹುದೇನೋ ನಿಜ ಆದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವಾಗಿಯೇ ಅದರ ಒಂದು ಗಮನ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅದರ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರ ಏನಿರ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದು ಹೇಗಲುಕಾಲೀನ ಕವಿ ಸರ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಇದಾರೆ ಹಾ ಈ ಪದ್ಯ ಹೇಗಿದೆ ಸುರಿಯುವ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಸ್ತೆ ದಾಟುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಸಾವಕಾಶ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಾ ಎರಡೆರಡು ಬಾರಿ ದಾರಿಯ ಇಕ್ಕೆಡೆಗೂ ದಿಟ್ಟಿಸುತ್ತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಅವನ ಮಗ ಮಲಗಿದ್ದಾನೆ ಸಾಗುವ ಕಾರು ಏನನ್ನೂ ಎರಚಬಾರದು ಯಾವ ಕಾರು ಅವನ ನೆರಳನ್ನೂ ಕೂಡ ಸೂಕಬಾರದು ಆತ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಮಾನನ್ನು ಸಾಗಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲ ಅವನ ಜಾಕೆಟ್ಟಿನ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಾಮಾನು ಹುಷಾರಾಗಿ ಸಾಗಿಸಿ ಎಂದು ಬರೆದಿಲ್ಲ ಮಗುವಿನ ಉಸಿರಾಟ ಅವನು ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹೊತ್ಕೊಂಡು ಅಷ್ಟು ಜತನ ಜೋಪಾನದಿಂದ ಆ ಮಗುವನ್ನ ಆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ್ಲೇನೆ ಮಗುವಿನ ಉಸಿರಾಟ ಅವನ ಕಿವಿಗಳ ತುಂಬಿದೆ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೊರೆವ ಮಗುವಿನ ಕನಸುಗಳು ಆಳದಲ್ಲಿ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಮೊರೆವ ಮಗುವಿನ ಕನಸುಗಳು ಈಗ ಆತ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಒಬ್ಬರಿನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಆಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಾರೆವು ಈಗ ಆತ ತನ್ನ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಂತೆ ನಾವು ಸಹ ಒಬ್ಬರಿನ್ನೊಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಆಡದಿದ್ದರೆ ನಾವು ಈ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಲಾರೆ ರಸ್ತೆ ಇದೇ ಇರುತ್ತದೆ ಅಗಲವಾಗಿ ಸುರಿಯುತ್ತಲೇ ಇರಲಿದೆ ಮಳೆಯೂ ಸಹ ಈ ಪದ್ಯ ಮುಗಿತೆ ಅಂದ್ರೆ ನನಗನ್ಕೂ ಅದರೊಳಗೆ ಅವನಿಗೆ ಆ ಮೊರೆವ ಮಗುವಿನ ಕನಸುಗಳು ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ಹಾಗೇನೆ ನಾವು ಪರಸ್ಪರರ ಜೊತೆಗೂ ಹೋಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ದುರಿತ ಕಾಲ ಅಂತ ಯಾವುದನ್ನು ಕರೆದ್ರು ನಾವು ಅಹ್ ಅದು ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯವೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮತ್ತೆ ಕಾವ್ಯ ಕೊಡೋ ಒಂದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅದು ಕಾವ್ಯದ ತಿಳುವಳಿಕೆನೇ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಒಂದು ಬರೀ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಆಗಲಿ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನನಗೆ ಅಹ್ ಅನಿಸ್ತು ಬಹುಶಃ ಹೀಗೆ ಏನ್ ಕಳೆದ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಒಬ್ಬ ತಂದೆ ಮಗುವಿನ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಬಲ್ಲನು ಹಾಗೆ ಪರಸ್ಪರರೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸುವಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಪದ್ಯ ಹೌದು ಸರ್ ನೀವ್ ಹೇಳ್ತಾ ನೀವ್ ಹೇಳಿದಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಯಾವ ಯಾವಾಗ ಈ ತರ ಕಾಳಜಿಗಳು ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾವೋ ಅವೇ ದುರಿತ ಕಾಲ ಅಂತ ಹೌದು ಸರ್ ಈ ಪಾವೆಲ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಯಾರೋದು ಪಾವೆಲ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಅವ್ರು ಒಬ್ರು ಅವರು ಆ ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ್ರು ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಕ್ಕೇನೆ ಹೋಗಿದ್ದು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ನಲ್ವತ್ ನಾಲ್ಕರಲ್ಲಿ ಅವರು ನಿಧನರಾಗಿದ್ದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಅವರ ಈ ಕವನ ಕೂಡ ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿ ಅನ್ನೋ ಕವನ ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಒಂದು ಪಾತ್ರಗಿತ್ತಿಯ ಒಂದು ಆ ಸಂಕೇತದ ಮೂಲಕ ಸಿಂಬಲ್ ಮೂಲಕ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ದುರಿತ ಕಾಲ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಆ ಹೇಗೆ ನೆನಪಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೊದ್ಲು ಕೂಡ ಹಿಟ್ಲರ್ ನ ಆ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಆ ಈ ಕವನದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನ್ ಅನ್ಸ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಜಗತ್ತಿನ ಯಾವ ಕಡೆ ಕೂಡ ನ್ಯಾಯ ನೈತಿಕತೆಗಳನ್ನ ಬದಿಗಿರಿಸಿ ಧರ್ಮ ನೀತಿಗಳನ್ನ ಮೂಲೆಗೊತ್ತಿ ಬಂಧುತ್ವ ಸಹಕಾರಗಳ ಪರಂಪರೆಗಳನ್ನ ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಿ ಈ ಜನಾಂಗ ದ್ವೇಷ ಅನ್ಯ ಜಾತಿ ಮತೀಯರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಸೆ ತಾಂಡವಕ್ಕೆ ತೊಡಕ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು
ಹೊಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರತಿದಿನ ನೆನೆಸುವಂತ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸದ ಘಟನೆ ಪಾವೆಲ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಅವರ ಕವನ ಹಾಗಾಗಿನೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ಹೆಗಡೆ ಸರ್ ನೀವು ಓದೋದಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಾ ಪಾತ್ರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ನೀವು ಓದಿ ಅದನ್ನ ಓದ್ಲ ಎಸ್ ಪಾವೆಲ್ ಫ್ರೀಡ್ಮನ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಆ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆ ಬರೆದಂತಹ ಕವನ ಇದು ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರೆದಂತ ಕವನ ಅದೇ ಕೊನೆಯದು ಕೊಟ್ಟ ಕೊನೆಯದು ಸಮೃದ್ಧ ಉಜ್ವಲ ಕಣ್ಣು ಕೋರೈಸುವ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ್ದು ಸೂರ್ಯನ ಕಂಬನಿಗಳು ಬಿಳಿ ಬಂಡೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪ್ಪಚ್ಚಿಯಾದಂತೆ ಅದುವೇ ಅದರ ನೈಜ ಬಣ್ಣ ಎಷ್ಟು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮೇಲೇರಿತದು ಹಾಗೂ ಅದೆಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಅದು ಹಾಗೆ ಹತ್ತಿ ಹೋಗಿದ್ದು ನನ್ನ ಈ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಯ ನಮಸ್ಕಾರ ಹೇಳಲೆಂದೇ ಇದ್ದೀತು ಏಳು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಾನಿಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಈ ಘೆಟ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ನೊಳಗೆ ಇದ್ದಾಗ ಬರೆದಂಥದ್ದು ಇದು ಈ ಕವನವನ್ನ ಆಮೇಲೆ ಆ ಸಿಕ್ತಂತೆ ಇದು ಈ ಕವನದ ಆ ಮ್ಯಾನಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟು ಅವರು ಕಾಲವಾದ ನಂತರ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಏಳು ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಈ ಘೆಟ್ಟೋದಲ್ಲಿ ಕೂಡಿ ಹಾಕಲ್ಪಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿಯೂ ನನ್ನವರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ಬಳಿ ಕರೆದಿದೆ ಸೇವಂತಿಗೆ ನನ್ನನ್ನು ಮತ್ತು ಅಂಗಳದಲ್ಲಿರುವ ಬಿಳಿ ತಾವರ್ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾತರಿಗಿತ್ತಿ ಮಾತ್ರ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಲೇ ಇಲ್ಲ ಅದೇ ಕೊನೆಯದಾಗಿತ್ತು ಆ ಕೊನೆಯ ಪಾತರಿಗಿತ್ತಿ ಪಾತರಿಗತ್ತಿಗಳಿಲ್ಲ ಈ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟ್ ಮನುಷ್ಯ ಚರಿತ್ರೆ ಕಂಡಂತ ಒಂದು ಅತ್ಯಂತ ಘೋರವಾದಂತ ಒಂದು ದುರಂತ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಈ ಪಾತರ್ಗಿತ್ತಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಣದು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸಾಲಿನ ಮೂಲಕ ಅವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ನೋಡ್ತೀವಿ ಈ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಪ್ರಾಯಶಃ ಹೀಗೇನೆ ನಾವು ಹುಡ್ತಾ ಹುಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಅಹ್ ಏನೇನು ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿವೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ರಾಜಕೀಯವಾದಂತ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೆದಿವೆ ಅವಲು ಕಾಸ್ಟು ಅದರ ನಂತರದ ದಿನಗಳ ಮೇಲೆ ಅದರ ಮೇಲೆ ಅದ್ರ ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ ಅಹ್ ಅಹ್ ನನಗೆ ನೆನಪಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದು ಹೋಲೋಕಾಸ್ಟಿನ ಬಗೆ ಇದ್ದಂತ ಮೊದಲನೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕೃತಿ ನೈಟ್ ಏನ್ ಬಂತಲ್ಲ ಅವಾಗ ಆ ಬರಹಗಾರ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ತಾನೆ ನಾನು ಉಳಿದು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಆ ನಟಕದಿಂದ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಹ್ ಇನ್ನು ಯಾರು ಮೌನವನ್ನು ಮುರಿದಿಲ್ಲ ಆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮುರಿದಿಲ್ಲ ನಾನು ಮುರಿಬೇಕು ಬೇಡ ಉರಿಯಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಆ ನೋವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆದಕದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ ಬರಹಗಾರನಾಗೇದು ಬರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಹೊಲು ಕಾಸ್ಟು ಆಗ್ಬೋದಾ ಅನ್ನುವಂತದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಮನೆಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವನು ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪ್ರಾಯಶಃ ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಸಮಯ ಮುಗಿತ ಬಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಪದ್ಯಗಳ ರಾಶಿ ಇನ್ನೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಒಂದ್ ನಿಮಿಷ ಸರ್ ಫ್ರೀಡ್ಮ್ಯಾನ್ ಅವನ ಕೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಹ್ ಘೆಟವದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಶಿಕ್ಷೆ ಅದು ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಶಿಕ್ಷೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕ್ಯಾಂಪಿಗೆ ತಕೊಂಡೋಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಘೋಷಿತ ಏನು ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಜಸಿಂತ ಕರ್ಕೆಟ ಅವರ ಹಿಂದಿಯ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಇದೆ ಏನೇನು ತಲುಪದ ಪ್ರದೇಶ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಘಟಕ್ಕೆ ಏನು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಈ ಪದ್ಯ ಹೀಗಿದೆ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಜನರು ಗುಡ್ಡದ ನೀರು ಕುಡಿಯುತ್ತಾರೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೀರು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ತಲುಪೋದೇ ಇಲ್ಲ ಮಾತೃಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಾಕ್ಟರುಗಳು ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ವಿದ್ಯುತ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ
ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪದ್ಯ ಈ ಮಾರಿಯೋ ಬೆನೆದಿಟ್ಟಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತ ಪದ್ಯ ಅದರ ಶೀರ್ಷಿಕೆನೇ ಅಹ್ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ ಅದನ್ನ ಓದುವುದ್ರ ಮೂಲಕ ನಾವು ಪ್ರಾಯಶ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಬಹುದು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯುವ ಆಟ ಆಡದಿರು ಅಂತ ಅದರ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥದ ಪದರಿಗಳನ್ನು ಇದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಪದ್ಯವನ್ನ ಓದಿ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲರೂ ನಮಗೆ ಒಂದು ಒಂದು ಏನು ಒಂದು ಸೂಚನೆಯಾಗಿ ಒಂದು ಎಚ್ಚರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗು ಕೂಡ ಇದೆ ಇದು ಮಾಡುವುದಲ್ಲ ಇದು ನಿರರ್ಥಕ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳುತ್ತೆ ಅದು ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಹೇಳಬೇಕಾದಂತ ಮಾತು ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುಳಿವ ಆಟವಾಡದಿರು ಇದು ಆ ಶನೀಸರ್ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ನಮ್ ನಮಗೆ ನಾವೇ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿ ತಗೊಂಡಿರುವಂತಹ ಮಾತು ಅಂತ ನನಗೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆ ನಾವೆಲ್ರು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದಂತ ಮಾತು ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ನಿರರ್ಥಕ ನಿಲ್ಲದಿರು ಖುಷಿಯನ್ನು ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸದಿರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುಳಿವ ಆಟ ಆಡದಿರು ಈ ಮಿಡ್ಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಗೆ ಈ ತರದ ಆಟ ಆಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಬೀದಿ ಬದಿಗೆ ನಿರರ್ಥಕ ನಿಲ್ಲದಿರು ಖುಷಿಯನ್ನು ದೂರ ನಿಲ್ಲಿಸದಿರು ಅರೆ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸದಿರು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುಳಿವ ಆಟ ಮಾಡದಿರು ಈಗಾಗಲಿ ಎಂದೇ ಆಗಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುಳಿವ ಆಟ ಮಾಡದಿರು ಶಾಂತಿಯೇ ಮೈದುಂಬಿ ಬಂದಂತೆ ನೆಮ್ಮದಿಯಿಂದಿರಬೇಡ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಪಾರಾಗಿ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡಗಬೇಡ ಗುರುತರ ತೀರ್ಪೋ ಎಂಬಂತೆ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮುಚ್ಚಿಡಬೇಡ ನಿನ್ನ ಬಳಿ ತುಟಿಗಳಿರುವುದನ್ನ ಮರೆಯಬೇಡ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರಿಸಬೇಡ ನಿನ್ನ ಧಮನಿಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿಯುವ ರಕ್ತವ ಉಪೇಕ್ಷಿಸಬೇಡ ಸಮಯವಿಲ್ಲವೆಂದು ಗೋಳಾಡಬೇಡ ಅಂದಾಗ್ಯೂ ನೀನೇನಾದರೂ ಖುಷಿಯ ದೂರ ಇಡುವೆಯಾದರೆ ಅರೆಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಪ್ರೀತಿಸುವುದಾದರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗುಳಿವ ಆಟ ಆಡುವುದಾದರೆ ಶಾಂತಿಯೇ ಮೈದುಂಬಿದ ನೆಮ್ಮದಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದಾದರೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಿಂದ ಅಡಗುವೆಯಾದರೆ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆಗಳ ಮುಚ್ಚುವೆಯಾದರೆ ತುಟ್ಟಿಗಳಿರುವುದ ಮರೆತೆಯಾದರೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗಲ್ಲದೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದಾದರೆ ಧಮನಿಗಳ ಧಮನಿಗಳೊಳಗಿನ ರಕ್ತವ ಉಪೇಕ್ಷಿಸುವುದಾದರೆ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಗೋಳಾಡುವುದಾದರೆ ಬೀದಿ ಬದಿ ನಿರರ್ಥಕ ನಿಲ್ಲುವೆಯಾದರೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಡುವ ಆಟ ಆಡುವುದಾದರೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಬರಬೇಡ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಈ ಪದ್ಯ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರೋದು ಆ ನೆಮ್ಮದಿ ಇರೋದು ಅದನ್ನ ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಅಂತ ಕೆಲವೊಂದು ಸರಿ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಕಾಲ ಹೇಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಅದ್ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲಿಸೆನ್ಸಿ ಆ ಏನು ಬೇಡ ನನಗೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗೆ ಇದು ಎಲ್ಲ ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿದೆಯಲ್ಲ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗಾದ್ರೂ ಕಾವ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಒಂದು ಒಂದು ಮಾತು ಇದೆ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಅಂತ ಏನು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಎ ಬಾಯ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಇನ್ನೋಸೆಂಟ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಬೀದಿಯ ಬಳಿ ನಿಲ್ಲಬೇಡ ನೀನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಟ ಆಡುವುದನ್ನು ಜೊತೆ ಬರಬೇಡ ಗೆಳೆಯರೇ ಈಗ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನಾವು ಅನೇಕ ಆಶೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಕೆಲವು ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಓದಿ ನೋಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಸಮಯ ಈಗ ಮುಗಿತ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಾಯಶಃ ಈ ವಸ್ತುವನ್ನೇ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಅನೇಕ ಬಗೆಯ ಕಾವ್ಯಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಶೋಧಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂತ ಮಾತಿನೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಈ ಚರ್ಚೆನ ಈಗ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಭಾಷಾಂತರಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸೋಕೆ ನಮ್ಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಅಲ್ಲೇನೆ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಆ ಪದ್ಯಗಳನ್ನು ಓದಿದ ಕಮಲಾಕರ
ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳಿ ದುರಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಓದುತ್ತಲೇ ಇರೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಎ